Siemanko, witam was serdecznie w nowym odcinku. Dzisiaj, moi drodzy, będziemy przeszukiwali pod regałami, co się dzieje, bo ja tam niechcący wczoraj zerknąłem, w sensie niechcący odkryłem, a chcący zerknąłem, bo po prostu chciałem tam poprawić sobie zasilacze i słuchajcie, okazało się, że tam jest strasznie grubo i muszę wam to pokazać, więc dzisiaj będziemy łapać kuzynki czarnej wdowy, które występują w Polsce. Wielu z nas mm, żyje z nimi i nawet o tym nie wie. One mogą być pod łóżkami, w sensie ja wiem z autopsji, bo kiedyś miałem też właśnie steatodę, czyli kuzynkę czarnej wdowy, czyli pająka właściwego należącego do rodziny omatnikowatych. Tak samo właśnie jak latrodektusy, które są wdowami, no nie? No i słuchajcie, ja kiedyś miałem takiego pod łóżkiem. One również często występują w jakichś stodołach, w składzikach drewna, w kotłowniach, w piwnicach. No to oczywiście, że tak, no bo przecież ja teraz jestem w piwnicy i tam jest totalne szaleństwo. Nie wiem jeszcze, jakie to są steatody, więc musimy, słuchajcie, to wszystko wyciągnąć, podnieść sobie tą dyktę, no i wtedy okaże się, że tam jest strasznie grubo. Więc dzisiaj wydołędziemy to i zobaczymy co się dzieje, co to za pająki. Tylko chciałbym Wam przypomnieć o tym, że już 22 stycznia w Kielcach odbędzie się Exotic Fest. To są ogromne targi terrorystyczne i również ogromna wystawa zwierząt. Taka mobilna wystawa zwierząt, więc myślę, że warto jeśli ktoś jest z okolic i jest zainteresowany, no to całe info o wydarzeniu zostawiam w opisie filmu. No i dobra, słuchajcie, zabieramy się do roboty. Najpierw musimy opróżnić półki z terrariów. Jeśli chodzi, słuchajcie, o tą półkę, z której teraz wyciągam terraria, to tam nie wiem, co jest, bo stwierdziłem, że jak zobaczyłem, co się odwala tutaj, no to pomyślałem, że tu już wiem, to jakby jest ok, natomiast tu nie wiem i to sobie zobaczę razem z Wami, żeby była taka prawdziwa reakcja. Także słuchajcie, tutaj mamy półę, której, że tak powiem, pod spodem zawartość jest jeszcze nieznana. O, jakie to ciężkie! No, a tą półę już znam pod spodem i powiem wam szczerze, grubo. Dawno nie widziałem takich tuściochów, a czekałem na nie cały rok tutaj, no bez jaj. No dobra, otwieramy, słuchajcie. Tutaj trochę jest to problematyczne, ale raczej się uda. Właśnie na mnie samica heterodona syknęła. Tam się... Ojejku, o, dobra, jest już, już jest jedno. Dobra, może słuchajcie, o nie, idź do mnie czasem. Jeszcze ten heterodon tu syczy. Dobra, to ja wam może pokażę, żebyście wiedzieli, co jest pięć. Tutaj, proszę bardzo, tu jest pierwsza steatoda. Kurczę, szkoda, że mi siedzi akurat na dykcie. Wolałbym, żeby sobie siedziało w swoim gnieździe. O, dobra, widzę też potężnego nasosznika. Ty, a co ci się dzieje, heterodonie? Siedzi w wodzie, słuchajcie, i syczy na mnie tylko. No dobra, słuchajcie, samica nam poszła z tej dykty, to możemy sobie ją wyjąć. Tylko, że właśnie to zawsze jest dość problematyczny ruch. Dobra. No i słuchajcie tak, wczoraj tutaj były dwie samice, więc one gdzieś są ukryte. Zaraz ich będziemy szukać, natomiast tutaj w rancie, może pęsetą go tutaj pociągnę. O, już nam się jawi, słuchajcie, kula. Widzę, tutaj wszędzie są wylinki. Jest kokon, bardzo dobrze, ja to wyciągam teraz. No i szukamy, słuchajcie, tych dziewczyn. Były tu dwie wczoraj, więc na pewno gdzieś są. O, widzę, że tak, mamy tutaj na przykład nie, już resztkę zjedzoną karaczana argentyńskiego. Dobra, wsadzą tu głowy, już trudno. Tu jest względnie czysto, no ale gdzieś ta ubita samica musiała sobie pójść, nie? Więc myślę, że musimy teraz otworzyć to, no i wtedy będziemy mieć większy wgląd na tą sytuację. Także przenosimy się, słuchajcie, w ten sposób. No i dobra, otwórzmy puszkę Pandory numer 2. Jak tam zobaczę pająka, to postaram się go od razu złapać, żeby nie było, że uciekł nam tak jak spod poprzedniej dykty. Uwaga, teraz strzeli, ok, tu mamy, słuchajcie. Wy nic nie widzicie, to wam tutaj wyrzucę lampkę. Ok, jo. Nie no, jest grubo, no moi drodzy, jak w piwnicy. Jeszcze trzeba zwrócić uwagę na fakt, że ja żadnego z pająków stąd nie wyrzucam, bo po prostu nie ma takiej potrzeby. Jak karmówka ucieka, no to potem jest zjadana właśnie przez te pająki. Natomiast problem, słuchajcie, tu jest taki, że jak dużo karmówki ucieka, to pająki mają urodzaj, mają ogromny urodzaj. No i dobra, jest ubita, jest na maksa ubita, już wam pokażę. Zaraz jak ją złapiemy, to się przepniemy na inne obiektyw, żebyście zobaczyli, jaka tutaj jest masa różnych wylinek. Natomiast pająk jest w tym rogu, o oh men, ona strzeli jeszcze milion kokonów, tak podejrzewam. Jest, 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 słuchajcie. 
Pierwsza sztuka jest złapana, ale przerażający, omatnikowaty, o niech ją, a jaka gruba. No dobra, szukamy drugiej. No dobra, słuchajcie, z takich większych sztuk, bo jeśli chodzi o małe, to jest ich tutaj aż za dużo. To jeszcze tutaj znalazłem jedną. Czekajcie, muszę wsadzić całą głowę. No zobaczcie. Tak, no ta też jest taka całkiem podrośnięta, nie wiem czy ją zmusimy, żeby się ruszyła. Natomiast to jest nic wielkiego, bo ta samica, słuchajcie, którą znalazłem, to naprawdę dawno nie widziałem takiej wielkiej. Na pewno chciałbym jeszcze złapać tego nasocznika, bo to też jest naprawdę bardzo ubita samica, podejrzewam, przed kokonem. Dawaj, damy radę Cię tutaj tak złapać. O, super. To sobie zrobimy również jej makro. No więc tak, na pewno będę musiał tu wysprzątać. Jeśli chodzi o heterodona, no to heterodon nie odpuszczę. Przestań syczyć na mnie dziewczyno. Słuchajcie, stratody są gatunkami synantropijnymi, co oznacza w dużym skrócie, że przystosowały się do życia w okolicy człowieka. No bo wiecie, człowiek stwarza nowe możliwości, więc nie muszą żyć już tylko w lesie czy gdzie tam żyły, tylko mogą sobie na spokojnie zamieszkiwać na przykład właśnie piwnice. No i słuchajcie, tutaj możemy dostrzec, że naprawdę wylinek jest po prostu wszędzie pełno, większe, mniejsze również. Tych małych sztuk nie będę wyłapywał do makro, bo to bez sensu. No, no i zaczynamy makro naszej stratody. No i stratody, słuchajcie, nazywane są fałszywi, fałszywymi wdowami. No i rzeczywiście tutaj jest jak najbardziej racja. Właśnie z tego względu, że są one spokrewnione na wysokości rodziny. Ponieważ i Latrodectus i Steatoda należą do rodziny omatnikowatych. Bo ogólnie mamy tak, że najpierw jest rodzina, potem jest rodzaj, a na końcu jest gatunek. Także i jedno i drugie należy właśnie do rodziny omatnikowatych. Słuchajcie, w związku z tym ogólnie wszystkie omatnikowate prowadzą no, zbliżony do siebie tryb życia. Czyli budują takie, można powiedzieć, dość chaotyczne imperium ze swojej pajęczyny, która jest bardzo, bardzo lepka. No i oczekują na ofiarę, w związku z tym pająki te nie wędrują, nie spotkamy takiej steatody, no chyba, że będzie to dorosły samiec, który szuka samicy. Natomiast na ogół taka steatoda, ciężko jest ją spotkać, kiedy załóżmy idzie nam przez mieszkanie czy gdzieś tam, bo ona zazwyczaj siedzi głęboko, głęboko schowana i nawet nie wiemy o tym, że ona istnieje. Natomiast trzeba pamiętać, że jak taką steatodę już mamy, to dobrze by było nadzorować, czy ona nie złożyła za dużo kokonów. Powiedzieliście, ja wyciągnąłem jeden kokon, ale taka statoda jest w stanie tych kokonów złożyć parę, może nawet paręnaście, ciężko mi powiedzieć, ale niejednokrotnie tu w piwnicy widywałem po prostu statody z wieloma kokonami, natomiast jeszcze nie widziałem tej konkretnej statody. No i właśnie, słuchajcie, co to jest za steatoda? No i właśnie, jeśli o to chodzi, to mam pewną zagwostkę, no bo albo jest to tak zwany właśnie zyzuś tuściuch, o nie, 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 odchodź mi po biurku, no bo tak, albo mamy do czynienia z osobnikiem z gatunku bipunktata, czyli po polsku zyzuś tuścioch, no albo jest to steatoda grosa i powiem Wam szczerze, ja nie umiem rozpoznać. Próbowałem w internecie znaleźć jakieś takie cechy, które są ewidentne dla jednego gatunku. No i wiem na przykład, że bipunktata, czyli zyzuś tłuścioch, ma jakby prążki na odnóżach, ale ja nie widzę w ogóle tych prążków, więc wydaje mi się, że będzie to steatoda grosa. Chociaż powiem Wam, że teraz właśnie montuję film, no i przyglądam się tym ujęciom i na przykład tutaj ewidentnie widać te prążki. Ja ich nie widziałem na żywo, no ale jeśli tak, to jak dla mnie to jest zyzuś tłuścioch. Natomiast jeśli ktoś z Was patrzy na tą steatodę i już na pewno na 100% wie, jaki to gatunek, to ja będę bardzo wdzięczny właśnie za rozpoznanie go w komentarzu. Będzie mi miło bardzo. Generalnie bipunktaty rosną troszkę mniejsze, do około 8 mm, jeśli chodzi o samice, natomiast statoda grosa dorastają do około 10 cm, jeśli chodzi o mm, jeśli chodzi o samice. I na pewno sobie zaraz przygotujemy jakąś tubę dla niej. Ups, 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 ups. Podobno jak już ugryzie, to trochę boli. No mnie nigdy nie ukąsił żaden omatnikowaty, także nie wiem, ale parę osób mówiło mi, że ogólnie boli, więc jak spotkacie już takiego, to nie bierzcie go na ręce, lepiej go wsadzić w jakiś właśnie pojemniczek, tak jak ja, i popodziwiać. Natomiast mówię Wam, że jak coś, to ten pająk najchętniej siedziałby w jednym miejscu, głęboko schowany i wyłapywał po prostu te owady, czy też te stawonogi, które gdzieś tam w naszych domostwach się ukrywają. Także tak wygląda sprawa właśnie z tym przerażającym pod Tworem, słuchajcie, jak najbardziej jest to fałszywa czarna wdowa, jak najbardziej jest ona spokrewniona 
na wysokości rodziny właśnie z latrudektusami. No i też musicie przyznać sami, że jak tak patrzymy na nią anatomicznie, no to nie sposób jest tutaj nie dostrzec tych podobieństw, które je łączą razem z latrodektusami. No bo jak pająk się naje, to ma wielki okrągły odłóg, mały karapaksik, ułożenie oczu i tak samo długie, cienkie nogi. To wszystko to są cechy charakterystyczne dla rodziny omatnikowatych. Także teraz może Wam pokażę moją prawdziwą wdowę. Tutaj mamy Latrodectus elegans, moi drodzy. Jest to wdowa legalna w Polsce, bo my w Polsce nie możemy mieć e, trzech gatunków wdów, natomiast cała reszta Latrodectusów, e, no możemy ją mieć, możemy sobie je kupić na eliksie, czy gdzie tam chcemy, więc też tutaj nie ma się spinać. O, pokazała odwłok, o kurde, jak ja ją uwielbiam, słuchajcie. Szczerze mówiąc, to jest moja ulubiona wdowa. Najbardziej mi się z wszystkich Latrodectusów właśnie elegans, jego ubarwienie podoba. Natomiast zwróćmy uwagę na to, jak on wygląda anatomicznie. Jeśli powiedzmy, on miał czarny odłóg, nie miał tego no, niebotycznie pięknego ornamentu, no to okazałoby się, że w zasadzie bardzo, ale to bardzo on przypomina nam naszą statodę. Kurde, ten też ucieka. Nie wiem, słuchajcie, czy na tym ujęciu widać jej oczy, chyba nie widać. No ale w każdym razie, chciałem po prostu porównać jedno i drugie jest niemalże identyczne anatomicznie. No i jak widzimy na pierwszy rzut oka, no nie sposób jest rozpoznać, co jest czym. No jeśli oczywiście nie zwracamy uwagi na ubarwienie. Dobra, złapałem ją do tuby i stanęła na sekundkę. Nie wiem, czy tu zobaczymy oczy, zobaczę dopiero na laptopie. No w każdym razie, to było krótkie porównanie anatomiczne pomiędzy steatodą, a prawdziwym latrodektusem. Latrodektusy to wdowy, po prostu. No a steatody to nasze polskie fałszywe wdowy. W takim razie Słuchajcie, ja tutaj teraz jej zamknę to wieczko. No i z powrotem dla porównania, nasza fałszywa wdowa, no ta jest zdecydowanie bardziej najedzona, wręcz przejedzona, no ale miała, prawa, miała prawo, słuchajcie, bo ja zauważyłem, że takie steatody, mimo że są malutkie, to one są w stanie upolować dorosłego świerszcza kubańskiego. No to wyobraźcie sobie, że ptasznik je, łapie świerszcza, który jest dwa razy rozstawu jego odnóży. No to to jest naprawdę niesamowite. No ale wiadomo, że z racji, iż one są wyposażone w bardzo lepką pajęczynę, no to mogą upolować ofiarę dużo większą od siebie. I nawet jak one jej w całości nie zjedzą, no to w dalszym ciągu najedzą się tyle, ile można i zostawią resztkę. Także ogólnie rzecz biorąc, statody z mojego doświadczenia, z tego co zauważyłem, potrafią wszamać po prostu no, gigantyczne w stosunku do siebie ofiary. No ale dobra, ziomy, ja jej teraz przygotuję tubę i zobaczymy, jak ona sobie będzie żyła. Jakie gniazdo zrobi, ile kokonów złoży w tej tubie, bo podejrzewam, że nie jeden nie dwa, także szykujemy domek dla niej, ale zanim to jeszcze pokażę Wam nasosznika, bo zobaczcie jaki on jest skubaniec najedzony. Otwórzmy to zatem. Mam nadzieję, że nie zrobimy... Mam nadzieję, że on sobie będzie po prostu grzecznie siedział. Uda się go tego tworzyć. O, proszę bardzo. No to jest jeden właśnie z dwóch gatunków pająków, które u mnie po prostu w ilości absolutnie maksymalnej występują w piwnicy. I nasoszniki, i steatody po prostu zjadają moją karmóweczkę, która ucieka tak właśnie jak w tym momencie na, nasz nasosznik. Ale dobra, niech on sobie po prostu idzie. Nie obchodzi mnie to szczerze mówiąc. No a jeśli chodzi o tubę dla naszej steatody, no to słuchajcie, z racji, iż pająk został znaleziony w warunkach skrajnie suchych, bo ja tutaj nawet nie mam wilgotności pokojowej, tylko wilgotność piwniczną, w której mam rury ciepłownicze do bloków. No i słuchajcie, ja tutaj mam poniżej 50% wilgotności, a pająki mają się świetnie i świetnie się rozmnażają. Dlatego wsypiemy jej tutaj po prostu trochę, tak jak widzicie, włókien kokosowych i nic więcej. Ona sobie bez problemu wykorzysta te włókienka. One co prawda troszkę się uklepią z czasem, natomiast mimo wszystko i tak, i tak steatoda powinna sobie świetnie poradzić. Także jeśli kiedyś Wam przyjdzie do głowy złapać sobie steatodę i hodować takową, no to jak widzicie tutaj naprawdę wiele do szczęścia pająkowi nie trzeba. Wrzucamy. Proszę bardzo, to jest Twój nowy potężny rewir. No może nie tak potężny, jak miałaś pod regałem, tylko że Ty tam musiałaś konkurować o jedzenie ze swoimi pewnie siostrami albo nie wiem kim. No tutaj będziesz już sama sobie jadła, bo naprawdę, słuchajcie, byłem w szoku, jak dużo steatod koło siebie żyje i ciężko powiedzieć, czy one się zjadają, czy nie. Myślę, że jeśli karmówki mają pod dostatkiem, no to żyją sobie w miarę w zgodzie. Natomiast jeśli jedzenia brakuje, no to to już ciężko powiedzieć. W każdym razie udało się złapać tą statodę, a wyobraź sobie, że ja naprawdę czekałem cały rok. Odkąd tu jestem, to już ponad rok, już w zasadzie bliżej, no tam rogi dwa miesiące i szukałem dorosłej, grubej steatody tego typu, bo spotykałem jeszcze inne gatunki steatod, ale mniejsze, a nie widziałem nigdy takiej wielkiej, jak jest dziś. No przepotężna, nie? 
Jak widzieliście zresztą na makro, z daleka ten pająk wygląda na czarnego, natomiast w zbliżeniu widzimy, że tam już troszkę jakichś brązów się w niego wkrada, więc tak stricte to nie jest on czarny, a tylko na takiego wygląda, kiedy go spotkamy gdzieś tam w cieniu, w piwnicy i w ogóle to wielki czarny. No a potem się okazuje, że jednak czarny nie jest. I tak sytuacja, słuchajcie, z tą steatodą wygląda. I w zasadzie to dobrnęliśmy do końca filmu, bo po prostu chciałem zobaczyć, co tam siedzi i jak duże jest, ale może jeszcze coś wymyślę, żeby Wam pokazać. Czekajcie, dajcie mi się zastanowić. A no przecież nie chwaliłem Wam się L1 awikulariami Natrix, to czekajcie. Już pokażę, bo po prostu bąbelki są zjawiskowe, mają piękne nóżki i jeszcze piękniejsze odwłoczki. Zobaczcie, jakie kochane. Wszystkie awikularie Minatrix są L1, wyszło ich 55 sztuk. No i swoją drogą, jeśli ktoś z Was jest zainteresowany zakupem takiego Minatrixa, wielkość L1, no nie takie najmniejsze wcale, musicie przyznać. One są na sprzedaż. Jeśli jesteście zainteresowani zakupem, można napisać do mnie na maila podanego pod filmem, tego, który jest oznaczony kontakt biznesowy. Cena takiego maluszka to jest 100 zł plus koszt wysyłki. No i tak samo również są RSUSy Valkena Eri, one są w cenie 70 zł za L1. Także jeśli jesteście zainteresowani zakupem, to zapraszam do kontaktu na maila. Można przyjechać osobiście do Krakowa i je odebrać. Tylko nas gdzie po prostu odebrać, a nie na wizytę, no nie? Bo tutaj już niestety to wszystko jest poza moimi możliwościami czasowymi, natomiast gdyby ktoś był z Krakowa czy tam z Małopolski i chciałby odebrać je osobiście, to mówię, że jest taka możliwość. A no to jak mówię o tych RSUSach, to jeszcze Wam pokażę, co tu się dzieje. Patrzcie tylko od ostatniego odcinka, kiedy można powiedzieć wyekstrahowaliśmy tą samicę. Ona została pokryta niebotyczną ilością sieci przez bąbelki, no i bąbelki wyszły na zewnątrz i sobie tutaj siedzą wspólnie. No, także Wiecie co robić, jeśli jesteście zainteresowani, no to pajączki spod ręki zająca są gotowe do wysyłki, gotowe do odbioru osobistego. To już, że tak powiem, wedle uznania kochani. Także na dzisiaj to tyle. Dzięki, że byliście, dzięki, że jesteście, no i mam nadzieję, dzięki, że będziecie. To tyle, trzymajcie się, na razie i hej!